Снова с вами канал Мы Дачники. Я уже выкладывал видео обзор о данной машинке для набивания сигаретных гильз. Ссылка вверху. Можете посмотреть, кому интересно обзорчик на эту машинку. Я и лично очень доволен, но прошло уже чуть больше года. И судя по ее работе, уже ей несколько месяцев назад надо было сделать профилактику, почистить все. Но как-то из-за этой войны просто не доходили до нее руки. Ну вот, настал и этот момент. Сейчас буду ее разбирать и чистить, смотреть, что там. Для начала буду откручивать все вот эти вот винтики. Итак, после того, как выкрутили все винтики, вот не забываем здесь вот еще винтики два. Тут, кстати, есть такая любопытная бирочка, на которой указан год, месяц ее изготовления. Я вот заметил, что-то раньше не обращал внимания. Даже не заметил и чуть не поломал машинку. Здесь есть еще один винтик, который не видно. И к нему надо как-то нежно подобраться. Сдается мне, надо эту защелочку снять. Вынуть. Освободить. Во. Так, вот как она снята. Показываю вот такая вот. Тогда показывается и последний этот винтик, который я сейчас буду откручивать. Смотрите внимательно, не поломайте. Так, данная машинка у меня здесь написана 6 месяца 22 года. И так просто она не хочет раскладываться. Не дает ей, судя по всему, вот это вот носик. Я попробую его вынуть. Ага, вынимается он легко. Вот он вынут. Ну, может, теперь она да, а теперь она легко вся открылась. У -у -у. Как можете видеть, это чуть больше полугода. И выкуриваю я чуть больше пачки. То есть где-то за 7 месяцев неполных. То есть надо делать профилактику таким, как я, что в день уходит больше пачки. Ну, почаще, как видите. Сейчас я... Возьму щеточку зубную, вот старенькую для чистки. Вот так, снимем эту кнопку с пружинкой отдельно. Так, а на самом деле снимается оно довольно легко. Вот эту вот крышечку полностью открываем. И тогда оно вынимается отсюда без проблем. А вот теперь можно его и чистить. Ничто не будет мешать. Все. Берем щеточку. И не спеша 
все чистить. Я поставлю на паузу. Итак, все разобрано, все почищено. Что касается смазки, особой нужды я в ней здесь не вижу. Но на всякий случай... Вот у меня такое вот силиконовая, обычная, самая дешевая смазка силиконовая для всех бытовых целей. Вот хочу вот этот шток и здесь побрызгаем, протру сейчас тряпочкой. И, на э... и приступлю к сборке. Итак, протерток, сборки готово. А за сим приступим. Так, это встало на свое место. Теперь вот эта вот пружинка с зажимной кнопочкой. Пружинку. Вот она оделась, пружиночка. Значит, устанавливаем правильно пружинку. Вот еще вопрос этой пружинкой так чтобы вам было видно постараюсь вот ее одеваем причем вот этим кверху выступом Итак, все встало наконец-то. Главное, чтобы она не выскочила у вас обратно. Проверили ее ход. То есть все ходит. И можно приступать к сборочке дальше. Главное не забыть еще поставить. Обратно этот шток, поршень ходовой. Так, если тут какие-то пазы специально, по идее должны быть. Угу. То есть с этим все просто. Он ложится и здесь. Тоже надо попасть. Угу. 
чтобы оно зашло кнопочку вот эту надо двигать тогда этот рычажок открывает доступ к защелке и все оно защелкнуто ну с носиком я пока повременю буду вставлять его наверное в конце а сейчас буду скручивать точнее закручивать эти винтики и ставить рычажок пластмассовый так и осталось поставить носик и рычажок так чтобы все оно зашло Угу. Ставить надо при открытой крышке. Тогда оно легко все становится на свои места. И прикручиваю последний, самый маленький винтик. Итак, как же поставить этот носик? Оказывается, как я вот вижу здесь, не знаю, хватит ли света, чтобы показать, есть маленькая такая выемка. И вот этот вот винтик, самый маленький из всех, вот, ее фиксирует заходя в эту выемку поэтому я его откручиваю чтобы он тут куда вставляется носик мало света вот полностью спрятался ну а тогда уже ставлю носик, смотрю, чтобы ямочка эта была внизу. И тогда он ставится без проблем. Остается только затянуть этот винтик, чтобы он зашел в паз носика и его фиксировал. Ну а теперь осталось проверить как же она после чисточки будет набивать гильзы есть у меня немножко табака он правда сыроват но я думаю я получу представление Ну, вот и все. Гильза набита не плотно, но это из-за того, что у меня сыроватый табак. 
там у меня уже его остатки, надо новые заказывать. В общем, вывод по данной машинке и ее профилактике. Мне лично делать надо раз в полгода данную профилактику. Ну а вы смотрите, смотря сколько кто курит. А лучше, ребята, пишите в комментариях, как завязать с этой дурной привычкой. А то я курю с 86 -го года и никак не могу бросить. Ну а за сим, кому полезно было это видео, ставим лайки. И до новых видео. Всем удачи!